हेलो बच्चों लेट्स रीड आउट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज अ पॉइंट चार्ज क्यू वन इज इक्वल टू फोर क्यू नॉट इज प्लेस एट ओरिजिन अनदर पॉइंट चार्ज क्यू टू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इज प्लेस एट टू ट्वेल्व सेंटीमीटर चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज क्यू नॉट द प्रोटॉन प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्रोटोन इज जीरो इन दिस सिचुएशन द पोजिशन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम ओरिजिन is that as centimeters so aap simply bola ja rahe hain ki hum maan lete hain ki ye origin hai one ko place kiya gaya hai uh, sorry isko hum maan lete hain q2 ya maan lete hain origin hai jahan par q1 ko place kiya gaya hai jiska charge hai 4 or q2 ko kiya gaya hai jiska charge hai minus of q0 ke barabar इनके बिटवीन में डिस्टेंस है एक्स जो के ट्वेल्व सेंटी चार्ज प्रोटॉन को इसी एक्स एक्सिस पर कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोटॉन पर लग रही होंगी वो जीरो के बराबर हो जाए सो हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन को कुछ यहाँ पर प्लेस किया गया होगा लेट्स से क्यू थ्री जो कि इक्वल है क्यू नॉट के और ये जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं कुछ वाई के बराबर So, हमें यही डिस्टेंस थी यहाँ से निकालना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से बट बिफोर ऑफ रेट्स प्लस टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन तो सिंस यहाँ पर बोला क्या गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्रोटॉन वो जीरो हो जानी चाहिए सो so, उसके लिए हम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यूज करना होगा एफ ऑफ पी एंड दिस कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला k times of q1 q2 divided by r square where r is the distance between the two point charges where point charges are nothing but q1 and q2 so first of all yadi main is q1 ke dwara jo force lagengi q3 par usko write down kar so wo kya ho jayenge simply let's say f1 so that will be equals to k times of q0 into what is the charge of q1 for q0 so ho jayega 4 times of q0 divided by now if you see the distance so x ka maan humne de rakha tha 12 cm baki hame total distance dekhna hai so ye simply ho jayega x plus y ka whole square us tarike se f2 hum nikal lenge jo ki hongi force due to this q2 so this must be equals k times of माइनस में क्यू नॉट सो बेटिकली हम इसमें निगेटिव साइड नहीं लेते सो लेट इट बी एड दिस इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है वाई के बराबर सो ये सिंपली हो जाएगा वाई का स्क्वायर अब चूंकि यहाँ पे बोला गया था कि ये पॉइंट चार्ज को इस तरीके से प्लेस किया गया है कि उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक को जीरो के बराबर अब ये जीरो कब होगा जब एफ और एफ इक्वल हो जाए सो हम एफ को इक्वेट कर देंगे एफ टू से सो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं फिर हम सो देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट हो गया और सिंपली यहाँ पर बच जाएगा क्यू नॉट बाय वाई का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ क्यू नॉट डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स का मान कितना दे रखा था ट्वेल्व दैट होल स्क्वायर यहाँ से के से के भी कैंसल आउट हो चुका है अब क्यू नॉट से क्यू नॉट भी हम यहाँ से कैंसल आउट कर सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा y प्लस में ट्वेल्व इज इक्व टू ट्वाइस ऑफ x यानी कि हमने इस रूट ऑन बोथ साइड लिया है सो so, यदि मैं सॉरी ये y हो जाएगा अब y की टर्म को हम इस तरफ ले जाएंगे सो so, 2y में से एक y चला जाएगा सो so, y बच जाएगा सो so, y वुड बी कम्स आउट इक्व टू ट्वेल्व सेंटीमीटर यानी कि प्रोटॉन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगा कुछ ट्वेल्व सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा बट बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो तो इस पॉइंट Q2 से हमें ओरिजिन से बताना था सो दिस वोट बी द आंसर आंसर क्या होगा ओरिजिन से डिस्टेंस सो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा सो वी विल से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सो दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस ट्वेल्व दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व दैट इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर and this is going to be the required answer of this question जो कि हमने 
फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आई होप यू अंडरस्टैंड 12 बेस्ट ऑफ लक थैंक यू